ക്രിസ്ത്യാനി ഈസ് എ ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് ലിയോ ട്രോസ്കി ട്രോസ്കിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെനിന്റെ മാനസപുത്രനായിരുന്നു ട്രോസ്കി ഒരു പക്ഷേ ലെനിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ട്രോസ്കി റഷ്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസത്തിനുണ്ടായ ഒരു ഒരു ഉൾപ്പെരുവ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം സ്റ്റാലിനാണ് പിന്നെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ട്രോസ്കിയെ ഒരു വേട്ടയാടുകയും അദ്ദേഹത്തെ മെക്സിക്കോയിൽ വെച്ച് വധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്താണ് ട്രോസ്കിയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രോസ്കി ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്ന് ഹിച്ചൻസ് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ്രേ ബറ്റനോടൊപ്പം ഇത് സിംബോൽസത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ എഴുതിയ ട്രോസ്കിക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ്രേ ബറ്റൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസിക്കൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ആയിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ക്രിസ്റ്റഫ് ഹിച്ചൻസ് ആദ്യം അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ചെഗുവേരയുടെ വലിയൊരു ആരാധകനായിരുന്നു ചെഗുവേര സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മരിച്ച ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ചെഗുവേരയെ ക്രിസ്തുവിനോടാണ് അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തത് പക്ഷെ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനമായപ്പോൾ ചെഗുവേരയെ കുറിച്ച് തന്റെ നിലപാട് പൂർണ്ണമായി മാറ്റുകയാണ് ഹിച്ചൻസ് ചെയ്തത് അത്തരമുള്ള ഒരു സമരം തനിക്കിപ്പോൾ ഹിതകരമായി തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെഗുവേരയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറാൻ അദ്ദേഹം പല രീതിയിലും മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മാർക്സിസത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൗതികാത്മകമായിട്ടുള്ള വിശകലനം മാർക്സ് നടത്തിയത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മരിക്കുന്നവരെ ഹിച്ചൻസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഡയലക്ട്രിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്കറിവില്ല മാർക്സിസത്തിന്റെ മാനവിക വശം എപ്പോഴും ഒരു ലെഫ്റ്റ് ആണ് താനെന്നും ഒരു ട്രോസ്കീസ്റ്റ് ആണ് അത് അപൂർവം പേരെ ട്രോസ്കീസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാറുള്ളൂ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആളുകളെ ആരോപിക്കാറുണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് എന്ന ആളുകൾ സ്വയം അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ സ്വയം ഒരു ട്രോസ്കീസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്റ്റഫ് ഹിച്ചൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഡോക്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച അതേ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ഹിച്ചൻസ് പഠിച്ചത് ഹിച്ചൻസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു പക്ഷേ വളരെ ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റ് ആണ് അതിന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ചിലർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കേട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും വളരെ ഇറൂഡിറ്റഡ് ഒരിക്കലും ഒരു വാക്കിനായിട്ട് അദ്ദേഹം പതറുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബൊംബാഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ആണ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് ഫിലോസഫി ഉണ്ട് സയൻസ് സയൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹിച്ചൻസ് വലിയ അറിവൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ ഹി വോസ് സയന്റിഫിക് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സയന്റിഫിക് യു നീഡ് ടു ബി എ സയന്റിസ്റ്റ് ടു ബി സയന്റിഫിക് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സയന്റിസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് മിക്കവാറും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊന്നും സയന്റിഫിക് അല്ല അവര് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ടോ ഒരു കുലത്തൊഴിലായിട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണും സയന്റിഫിക് ആവും അപ്പൊ ഡാർവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡാർവിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയോളജിയിലായിരുന്നു ഡാർവിൻ എഴുതി വെച്ചത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ബയോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഹി വാസ് അറസ്റ്റഡ് മെനി ടൈംസ് അസോൾട്ടഡ് അദ്ദേഹം ലേബർ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ നാൾ ഒരു പക്ഷേ ലേബർ പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വരെ ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹിച്ചൻസ് ടോണി ബ്ലെയർ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും അവനെ കെട്ടിയിടുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൻഡ് ഹി വാസ് കോൾഡ് എ ലെഫ്റ്റ് മാൻ ഇടതുപക്ഷക്കാരനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പൊതുവിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ലാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം റൈറ്റിലേക്ക് പോകാനും യാതൊരുവിധം മടിച്ചത് നമ്മൾ ആളുകളെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശേഷിക്കാറുണ്ട് അയാൾ ലെഫ്റ്റ് ആണ് അയാൾ റൈറ്റ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ലെഫ്റ്റും ഒരു റൈറ്റും ഉണ്ട് ചില വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് ചിന്തയും റൈറ്റ് ചിന്തയും പലപ്പോഴും പല രീതിയിലായിരിക്കും അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുക ഒരു വ്യക്തി ഒരു വേഷം കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ റൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഭൗതികമായ സത്യസന്ധത ഇല്ല എന്നാണ് ഹിച്ചൻസ് പറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റ് ആകേണ്ടപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ആകണം കാര്യം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ആകേണ്ടപ്പോ അത് ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എമേഴ്സന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ആർ അ
യുദ്ധം പരാജയപ്പെടുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും അധിനിവേശം ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല അധിനിവേശം ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് നടന്നാലും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്ലോ ഡെത്ത് എപ്പോൾ പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിക്കും വേറൊരു ശക്തിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എക്കാലത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊടിനാട്ടി പോകാനാവില്ല ഹെമിംഗ് വേ പറയുന്നോണം ക്യാൻ ബി കിൽഡ് ബട്ട് കനോട്ട് ബി ഡിഫീറ്റഡ് റഷ്യക്ക് അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സാധിച്ചില്ല അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അധിനിവേശത്തിന്റെ പരാജയം എന്നുള്ളത് അധിനിവേശത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ന്യായീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലിഡ് റീസൺസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എസ്പെഷ്യലി ബ്ലെയർ ഇറാഖ് ആക്രമണ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ഓൾ ദ ഗൺസ് വെയർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടാർഗറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചു ഒരു നിലപാടാണ് കിച്ചൺ സിൽസ് Welcome to Toronto, Canada for the Monk Debate on Religion in association with the BBC and Intelligence Squared. I'm Rudyard Griffiths and it's my privilege uh, to be your moderator tonight. I want to begin by welcoming the worldwide audience of uh, the British Broadcasting Corporation, some 240 million people that will have access to this debate through the BBC World Service. BBC Online News and BBC World News. Uh it's just a fabulous opportunity to bring this debate to a truly global audience. I also want to welcome the tens of thousands of people watching this debate live and archived on monkdebates.com. It's terrific that they're part of this conversation too. And I also want to turn my attention to this hall, this spectacular hall, the lucky 2700 people we're here in the flesh to listen to this debate tonight. Let it be said that on this day, thanks to the generosity of Peter and Melanie Monk, that Canada and its largest city Toronto is truly at the heart of the global conversation. Now, the moment we have all been waiting for we have our motion before us be it resolved religion is a force for good in the world all we need is our debaters here center stage ladies and gentlemen please welcome mr tony blair and mr christopher hitchens Prime Minister of the United Kingdom from 1997 to 2007 among his many international roles today he is the quartet representative in the Middle East working with the UN the US Russia and the EU to try to secure a lasting peace in the region after leaving politics Mr Blair converted to Catholicism and he launched the Tony Blair Faith Foundation a global initiative to promote respect and understanding among the world's major religions many of us in this room have read his recent best selling memoir a journey my political life christopher hitchens is a british born american author journalist and atheist His regular Vanity Fair column, his prolific speeches and essays are central reading for anyone and everyone concerned about global affairs. Christopher has a number of best-selling books too. Obviously, God is not great. How religion poisons everything and his recently published memoir Hitch 22. Christopher was recently diagnosed with esophageal cancer. and as such we are doubly grateful that he and his family have joined us tonight ladies and gentlemen your debaters before 
we're getting our debate underway, let me just briefly run down how the next hour and a half will unfold. Each debater has been given seven minutes for their opening remarks. This debate is the first time we have been Tony Blair at a Pagam, either Logatin and Anmajina, Madame and Lavadam, Idipatrand and Upatrand de Lathiapul. Hitchens in there, standard, and Bathi Arlen, Arbatu and Badaleka, the Padimunu point of Vetiasam, Patinadre, Padimunu point, Vetiasatel, Hitchens Vijayana, Motadra Vetias no Kanagal, Nupatranda, Arbatu and Bad in the Lai. Nimatanola Rusti, Porasi Namkariam, Jaipur, Varan Padilla. Jaipur le rasmi kainya kala kata tu le palada orang mandat turun de India le dana palada orang mandat turun de. Apa orang tu illah tu orang awas type pun de. Nama kerana UP election aku beri an. Apa orang tu faham tu orang la orang orang perniagaan orang ni lelim. Apa rasmi awal orang pangkatkan Jaipur le pangkatkan sahaja sila. Rasmi ke hari mai itu ada yang dengan dia fatwa murkik pun. Ya tu mungkin dia le mana dia ni ider tu begitu ajaran Hitchens. Ibu tu balai ada tu surat kalu kuri an. Balai perum Amerika le pelakum rasdi kewenang ni lekuk lana itu la prestasi ni tende, asyikum, awesum ni lekuk bakti arnu kicchens. Er kutuga ni rasdi kaya nula matra me lai arnu. Adakah madhya mai toronda barang jagaim? Ida Islami ke terrorist ni tende todakka mana nula. Am akal le terak kritya mai, sattya mai tiurnu nula. Nama le berapa peraja pedegi aningil, reward peraja ni lama le khatiri kuno ena kicchens parai arnu. Percaya Britain peraja perdu, nama kita perayaan kedirian. Nama kita Tasliman Nasrina pola orang lain, orang yang ke India le per anggota anggota perayaan banyak orang yang dahosnya. Percaya Britain kedirinya, yang ada dasar ganggal lain, rustiye, samrashi kuno, ada dengan sir padavi kuda, ada dengan dega tu orang pola boleh ikut. Mana mengkal samrashi kya? Mana mengkal samrashi kya? Kediri mana Britain terlebih. Percaya, nama kita rajim pola orang rajim, itu ada dengan orang itu, ada dengan darah itu orang Indian bamsen kuri anak, dengan orang bandar bawah naik di ada restriction. Adanya korang dulu challenge ini awal nampak. Ini tu boleh ada ada beran sama di sini. Apa kitchen se rosdi udah satu meli support room, apa fatwa kalau kita tulis ada ada satu meli. Pradiru tak ni mai dulu, ini lah dana yang pernah agree. And he was become an outspoken advocate of American led invasion of Iraq. Adanya suji bicu. Dan dari itu mula ini dia nampak Iraq adanya invasion nampak tiada yang lola dina. Orang Rusia bukti nak bayar kerana itu alpha dan itu dua ni kan. Ia adalah dari manusia walau ramai macam sesuatu yang nanan kita pernah itu. Ingin orang ini lewat ada kan. Dengan kami, apa yang udah disebut religious terrorism is brewing in the Middle East. There are some countries, Iran boleh, Iran boleh, Afghanistan boleh, orang Arab yang lain. Logat ini agak bahagil, binasa kerana ini tiada benda, orang cinta dara, orang rasmi yang lewat ada orang tiri itu, orang nak kita cincar ni. Serio tato, ada tato an. Enam orang yang lama kita anggini orang kita, kerana ada orang yang bodoh itu lama kita cinta kerana itu ada. Anggini itu perayaan bodoh. Percaya dalam seri ini, kalau yang ini pada bahasa mana itu, kita kahwin dengan orang itu. Hitchens sebarang ni ada di tempat ini. Yutam perayaan itu dia bijak juga. Saya pernah seri anak Hitchens sebarang itu. Kita ada newspaper yang perayaan itu macam mana? Kita dosa mahu ikut newspaper itu kahwin dengan what he predicted was right. The war which was necessary. Afghanistan dan Amerika perayaan itu kita ada perayaan itu. Adanya biasa mana? Kita kristal lah, ar kristal lah. Okay, right. There is no two ways about that. Apabila Afghanistan dan Amerika pergi ke sana, yang itu adalah yang agresif yang ada itu Sri Galan. Orang Amerika, orang Afghan Sri Galan mungkin Amerika pergi ke mana mau berenda untuk itu. Jadi, nyal, nine out of ten pergi pergi anda yang pergi. Amerika ada orang lain yang pergi. Ama mari tidak. Malah sebab orang itu butir itu adalah asalnya undur. Nada ini artho. Adalah kitchen studi kan? Orang biasa kitchen ini logo embad mula wine nak karam, madam isu asyik itu yang itu orang guru dalam. Irritating, perkhidmatan orang orang dah kita dah dengan Mother Teresa yang kurus sulah dah dengan ni lepas. Orang pada ni jawab sendiri umbar logat itu itu kurus dalam jangan berhormat dengan wkti yang ada ni anu dijawab sendiri dengan jangan berani ni ada tuh perusahaan allah tuh istri yang ana Mother Teresa yang ana ini jangan jangan palu orang berani turun. Percaya, nama kita nama kita pernah perjalanan yang lalu, angkosan yang lalu, perut nama kita serada bayi madu. Nama kita perlu nama kita perhatian kekena orang perkara mai itu cuti orang orang marm, orang orang wakil orang perwarti orang. Di media hype, ini orang ini sangat ramai orang. Kita melihat karya itu lekuk curi ni nak kumpul orang. Ia orang yang tiada orang itu yang agak sangat lekuk yang terpetat itu. Kita semua orang yang semuanya 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 Adi mana ada yang berani? Mother Teresa ke Hindu undang dengan samada nanti nolak novel praise buat kanam. Karim samada nanti ni media baru undang cerita. 
അവരിവിടെ വന്നത് ശരിക്കും മതം മാറ്റത്തിനാണ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ കൺവേർഷൻ അതിനാണ് വന്നത് ഇനി അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു മതവാദിയും പറയില്ല കൺവേർഷൻ വരുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ എന്താ കൺവേർഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറഞ്ഞ് നെറ്റിൽ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കില്ല അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രായോഗികതയ്ക്കെതിരെയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രോഗനിവാരണ ശുശ്രൂഷകൾ ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് അവരെ അവരെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക അതൊരു മാനവിക പ്രവർത്തനമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് ആശയവും വിറ്റഴിയാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഹാജി മസ്താനൊക്കെ ബോംബെയിലെ തെരുവുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോലീസ് വാഹനം അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ആ ഒരു തെരുവിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഹാജി മസ്താന കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം യുവതികളുടെ വിവാഹം അവിടെയുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിതരണം മൊത്തം കാര്യങ്ങളും ഹാജി മസ്താൻ നോക്കുമ്പോൾ മസ്താനെതിരെ അവിടെ പോലീസുകാർക്ക് ഒന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് തന്നെയാണ് മണിച്ചൻ ചെയ്തത് മണിച്ചൻ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അവിടെയുള്ള അമ്പലങ്ങളിലെ സർവ്വ ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തി അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്ത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കുട്ടികൾക്ക് ബുക്ക് കൊടുത്തു മാറ്റ് കേസിൽ മണിച്ചൻ അകത്തായപ്പോഴും ആ ഗ്രാമം തേങ്ങുകയായിരുന്നു എന്തിനു ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അയാൾ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ജനത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് വന്ധ്യംകരിക്കാൻ കഴിയും ചിന്താപരമായി എന്ന് മതം കഴിഞ്ഞ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷമായി തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം മദർ തെരേസയിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഇല്ല പണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് എന്ന് മതം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ന് ആരും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദേവിക്ക് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മറിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മ നിങ്ങൾ കാണൂ എന്നുള്ള വളരെ പ്രായോഗികമായ നന്മയുണ്ട് കാര്യം ആളുകൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങുന്നു രോഗമൊക്കെ നുള്ളിയെടുക്കുകയും തുപ്പൽ വെച്ച് ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവികൾ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വിരോധാഭാസം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോ രണ്ടാമത്തുള്ളതാണ് ആന്റി അബോർഷനിസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ അയർലൻഡിൽ വെച്ച് ഉള്ള അവരൊരു പ്രസംഗത്തെ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ മിഷണറി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മദർ തെരേസ് പറഞ്ഞു ലെറ്റ് എസ് പ്രോമിസ് അവർ ലേഡി ഹു ലവ്സ് അയർലൻഡ് സോ മച്ച് ദാറ്റ് വി വിൽ നെവർ അലോ ദിസ് കൺട്രി എ സിംഗിൾ അബോർഷൻ ആൻഡ് നോ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് നോവൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തത് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ഒറ്റ ഗർഭ ചിത്രമോ ഒരാൾ പോലും ഗർഭ നിരോധന സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പക്ഷെ ലോക സമാധാനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണിത് എന്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പതിനേഴിലാണ് ലോക ജനസംഖ്യ നൂറ് കൂടിയാവുന്നത് അതായത് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷം എടുത്തിട്ട് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്പീഷീസ് നൂറ് കോടി എന്ന് പറയുന്ന മാജിക്കൽ നമ്പർ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാകുമ്പോൾ ഈ നൂറ് കോടി ഇരുന്നൂറ് കോടിയായി നോക്കുക പതിനായിരം വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് കോടി അടുത്ത നൂറിൽ ചില്ലുവാനം വർഷം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു നൂറ് കോടി നീലാംസ്ട്രോങ്ങും ആൽഡനും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ മാസം അന്നത്തെ ലോക ജനസംഖ്യ മുന്നൂറ് കോടിയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു നൂറ് കോടി എൺപത്തി നാലായപ്പോൾ നാനൂറ് കോടിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നായപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് കോടിയായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മനുഷ്യരെല്ലാം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത ആവശ്യമാണ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 കൊലപാതകമൊന്നുമല്ല ഗർഭം നിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലും പാടില്ല എയ്ഡ്സ് ഈസ് ബാഡ് ബട്ട് നോട്ട് ബാഡ് ആസ് ബാഡ് ആസ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയ്ഡ്സ് മോശമാണ് പക്ഷെ ഗർഭ നിരോധന ഉറകളോളം മോശമല്ല അതാണ് ഏറ്റവും മോശം അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ മദർ തെരേസ എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സാലയങ്ങളിലാണ് അവർ പോയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ അവർക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് അവരെപ്പോഴും അക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഇതായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഷി ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ആൻഡ് ഷി ഗോഡ് ഇറ്റ് പക്ഷെ അവരുടെ
അവന് മെഡിക്കൽ കെയർ സമയത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അവനെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരിങ്ങനെ വെച്ച് 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 മൂപ്പിച്ച് അവനെ ഉമ്മ വെച്ച് തടവി ഉമ്മ വെച്ചാലൊക്കെ പല രോഗങ്ങളും പോകാൻ വിസമ്മതിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ പോകുന്ന രോഗങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്തു ബിക്കോസ് എന്താണ് അവരുടെ ഒരു 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 അജണ്ട ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വരികയാണ് ഹോം ഫോർ ഡൈയിങ് എന്നാണ് അവർ അതിനെ മരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ അവരുടെ എണ്ണം അവരുടെ എണ്ണം എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാണുള്ളതാണ് ഷി ഡി ലൈക് ദ പൂവർ ബട്ട് ഷി ലൈക് ദ പോവർട്ടി എന്നാണ് കിച്ചൻസ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ദരിദ്രരായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടം ദാരിദ്ര്യത്തെയാണ് അവർ സ്നേഹിച്ചത് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വലുതാകാം എന്നവർ ചിന്തിച്ചു എന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേജുള്ള പുസ്തകമാണ് ദ മിഷണറി പൊസിഷൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കുക നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യോ ഡിസഗ്രി ചെയ്യോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഹെയ്ത്തിയിലെ ഡിവാലിയ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന സ്വച്ഛാധിപതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടത്തേക്ക് ഒരു സന്ദർശനം നടത്തി അവരുടെ വാട്ട് ഹാസ് ഡൺ ദ ക്രൂവൽ ആൻഡ് വിഷ്യസ് ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹെയ്ത്തി അവരെ അംഗീകരിക്കുക അതൊരിക്കലും ഒരു ഒരു മനുഷ്യ ബോധമുള്ള ഒരാളെ അംഗീകരിക്കാത്തൊരു കാര്യം അവരെന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഫണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഫണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അത് തന്നെയാണ് ചാൾസ് കീറ്റിംഗ് എന്ന് പോലെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളിയിൽ നിന്ന് അവർ സ്വന്തം അദ്ദേഹം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ജെറ്റിനകത്താണ് അവർ പോയത് മില്യൺ അതായത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അവരിൽ നിന്ന് സംഭാവനയായി വാങ്ങിച്ചു ഇയാൾക്കെതിരെ ഈ ചാൾസ് കീറ്റിങ്ങിനെതിരെ അമേരിക്കയിൽ കേസ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ മദർ തരേസ ഈ പൈസ ഇയാൾ ഒരു വെട്ടിപ്പുകാരനാണ് സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് മാഡം ഈ പണം അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒറ്റ അക്ഷരം ഇന്നേ വരെ ഇന്നേ വരെ എന്ന് പറയാൻ അതിനുശേഷം മദർ തെരേസ മിണ്ടിയിട്ടില്ല പണം എവിടെ നിന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സമയം ആൻഡ് ലോകത്ത് ഒരു പക്ഷേ കോടികൾ കൈമറിഞ്ഞിട്ടും കോടികളെടുത്ത് അമ്മാനമാടിയിട്ടും ഒരു സിംഗിൾ പേജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇല്ലാതെ നടത്ത